ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம குளோரோஃபைட்டாவோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதில் கடைசியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த குளோரோஃபைட்டா மெம்பர்ஸில் ஒரு சிலதை நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் அதில் முதல்ல நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாமிடோமோனோஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதோடைய ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் தன் இது முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம யுலோத்ரிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பைரோகரா பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி முதல்ல நம்ம கிளாமிடோமோனோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு <laughs> இந்த ரெண்டு फ्लஜெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு சைஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட லெन्थ வந்து ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு फ्लஜெல்ல ரொம்ப நீளமா ஒரு फ्लஜெல்ல வந்து ரொம்ப சின்னதா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது ரெண்டு फ्लஜெல்லாம் வந்து ஒரே ஈக்குவல் இன் சைஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க சரி நெக்ஸ்ட் இந்த फ्लஜெல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ வந்து ஒரு பேசல் கிரானுல் கூட வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும் அப்ப ரெண்டு फ्लஜெல்ல இருக்கு அப்ப ரெண்டு பேசல் கிரானுல் கூட வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும் அண்ட் இந்த ரெண்டு பேசல் கிரானுலும் ஒன்னோட ஒன்னு கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இதல்ல ஒரு பேசல் கிரானுல் வந்து டைரக்டா வந்து நியூக்ளியஸோட வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இதுதான் வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து பேசிக்காக அந்த ஃப்ளஜெல்லாம் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா அந்த சில்வாலுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து நம்ம சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பேசல் கிரானுவலுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக அந்த ஐலைக் டாட் இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல் அப்படின்னு பேர் இந்த கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தன் அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஐஸ் பாட் இருக்கும் இந்த ஐஸ் பாட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லைட் சென்சிட்டிவிட்டி அதாவது லைட் எந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து சென்ஸ் பண்ணுறது தான் இதோடைய வேலையே நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து தண்ணியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு தண்ணியில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து சமமான லைட் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது இதுக்கு எதுக்கு லைட் தேவை அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக லைட் தேவை அந்த லைட் எந்த இடத்துல அதிகமாக கிடைக்கும் எந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் அப்படின்றத சென்ஸ் பண்ணுறது இந்த ஐஸ் பாட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க தன் நெக்ஸ்ட் இந்த சைட்டோபிளாசத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெருசாக வந்து ஒரு கப் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் க்ரீன் கலரில் இது நம்ம குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும் பொதுவாக சைட்டோபிளாசத்தில் ரொம்ப அதிகப்படியான இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறது இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த குளோரோபிளாஸ்டில் உள்ள பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து பைரினாய்டு அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா இந்த ஃப்ளவர் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா உள்ள எல்லோ கலரில் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் அதை சுற்றி வந்து நிறைய ஸ்டார்ச் மாலிகூல்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாச் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பைரினாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பைரினாய்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபிக்சேஷனுக்கு வந்து இது உபயோகமாக இருக்குது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுறப்ப என்னென்ன தேவை கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் அண்ட் லைட் இது மூணத்தை வச்சு தான் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணும் அப்போ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஃப்ளவர் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய பைரினாய்டு தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க இது கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்குது எப்போவுமே வந்து இந்த பைரினாய்டு வந்து குளோரோபிளாஸ்ட்டில் மட்டும்தான் எம்பட் ஆயிருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க பொதிந்து காணப்படும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க மற்ற இடத்தெல்லாம் வந்து இந்த பைரினாய்டு இருக்காது குளோரோபிளாஸ்டிக்குள்ள மட்டும்தான் இந்த பைரினாய்டு இருக்கும் இந்த பைரினாய்டு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் தன் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ப்ளஸ் லைட்டை யூஸ் பண்ணி இது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த பைரினாய்டு வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா தன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய நியூக்ளியஸை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இதான் வந்து கிளாமிடோமோனஸோட ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இது வந்து ஒரு யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்றது நல்லா தெரியும் ஸோ அதனால் யூ கேரியாட்டிக் செல்லில் வேறு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அது எல்லாமே இருக்கும் லைக் மைட்டோகாண்ட்ரியா கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லுனும் இருக்கும் அதை ஒவ்வொன்றத்தை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்
விதைகள் இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அது தண்ணியில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அந்த தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகுது இல்லைன்னா அந்த தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேற ஏதாவது ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டோ ஒரு அசிட்டிக் கான்சென்ட்ரேஷனோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாகுது ஸோ அது வந்து கரெக்டாக வந்து வாழ்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை வந்து அந்த தண்ணியில் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷனை தான் நம்ம அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அன்ஃபேவரபிளான கண்டிஷன்லையும் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது ஃபேவரபிளான கண்டிஷன்லையும் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது சரி முதல்ல நம்ம ஃபேவரபிளான கண்டிஷனில் எப்படி ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் போர்ஸ் மூலமாக தான் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது சரி முதல்ல ஜூஸ் போர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதில் இருந்து எப்படி வந்து புதுசாக ஒரு கிளாமிடோ மோனஸ் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஜூஸ் போர்ஸ் அப்படின்றது ஃபேவரபிளான கண்டிஷனில் மட்டும்தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி கிளாமிடோ மோனஸில் நடக்கக்கூடிய காமனான ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இந்த ஜூஸ் போர்ஸ் மூலமாக தான் நடக்கும் சரி எப்படி வந்து இந்த ஜூஸ் போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதில் இருந்து புதுசாக எப்படி ஒரு கிளாமிடோ மோனஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம் இதான் வந்து ஒரு பேரண்ட் கிளாமிடோ மோனஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கிளாமிடோ மோனஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ளஜெல்லாம்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ளஜெல்லாம்லாம் வந்து டிஸ்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தன் அதே மாதிரி கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல் இருக்குன்னு சொன்ன இல்லையா அந்த கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல் எல்லாமே வந்து மறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளஜெல்லாம் போயிடும் அந்த கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல்லாம் போயிடும் இது வந்து ஒரு நான் மொட்டைல் ஸ்டேஜுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் மொட்டைல் ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள இருக்கு இல்லையா இந்த சைட்டோபிளாசம் ஸோ அது வந்து மைட்டாட்டிக் டிவிஷனுக்குள்ளே போகும் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் வந்து ரெண்டுலேருந்து நாலு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரண்ட் சைட்டோபிளாசம் இருக்கும் ஒரு பேரண்ட் செல்லோட சைட்டோபிளாசம் இது ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் போச்சு அப்படின்னா ரெண்டாக பிரியும் கரெக்டுங்களா ரெண்டு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் போச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு அப்படின்றது நாலாக பிரியும் அந்த இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மூணாவது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் போச்சு அப்படின்னா நாலு அப்படின்றது எட்டாக பிரியும் ஓகேங்களா தன் அகெயின் ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் போச்சு அப்படின்றதா எட்டு அப்படின்றது பதினாறாக வந்து முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட் செல்லிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் போர்ஸ் வந்து நாலு வரலாம் அப்படி இல்லைனா எட்டு வரலாம் இல்லைன்னா பதினாறு வரலாம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டுல இருந்து நாலு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் வரைக்கும் நடக்கலாம் சப்போஸ் இந்த கிளாமிடோ மோனஸில் வந்து ரெண்டு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் ஸோ அப்போ இந்த சைட்டோபிளாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாக வந்து பிரிஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த நாலுமே வந்து ஜூஸ் போர்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஜூஸ் போர்ஸை வந்து நம்ம ஸ்வாம் ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஜூஸ் போர்ஸ்னாலும் ஸ்வாம் ஸ்போர்ஸ்னாலும் ரெண்டு ஒன்று அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் இந்த ஜூஸ் போர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பேரண்ட் செல்வால வந்து ரப்சர் பண்ணிக்கிட்டு வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஜூஸ் போர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு ஃப்ளஜெல்லாம் இருக்கும் லைட்டாக வந்து டைனி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்தராக இந்த ஜூஸ் போர்ஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூ கிளாமிடோ மோனஸாக வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் போர்ஸ் மூலமாக வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எப்பவுமே ஃபேவரபிளான கண்டிஷனில் மட்டும் தான் நடக்கும் பேரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மொட்டைல் ஸ்டேஜுக்கு போகும் தென் அதுக்கப்புறம் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் ரெண்டுலேருந்து நாலு வரைக்கும் நடக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து எட்டு ஜூஸ் போர்ஸ் வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்னா ஜூஸ் போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டு ரப்சர் ஆகிட்டு வெளியே வரும் இந்த ஜூஸ் போர்ஸ் வந்து ஃபர்தராக வந்து ஒரு நியூ கிளாமிடோ மோனஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபேவரபிளான கண்டிஷனில் வந்து நடக்கிறது ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் எப்படி ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்